ఈ నలుగురు మహిళ ఎంపీల వాయిస్ ఏది రాష్ట్రంలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒకే పార్టీకి నలుగురు మహిళ ఎంపీలు ఉండడం వైసీపీకే సాధ్యమైంది గతంలో కాంగ్రెస్ తరఫున చూసుకున్న ముగ్గురుకు మించి మహిళా ఎంపీలు ఉన్న చరిత్ర లేదు అయితే ఎందరు ఉన్నా కాంగ్రెస్ తరఫున గట్టి గళం వినిపించడంలో వారంతా ముందుండేవారు పురంధేశ్వరి పనబాక లక్ష్మిలు కేంద్రంలో మంత్రులుగా కూడా చక్రం దిప్పారు అదే సమయంలో వారు పార్టీ తరఫున మంచి గళం వినిపించారు ఇక ఖమ్మం నుంచి గెలిచిన రేణుకా చౌదరి ఏకంగా ఫైర్ బ్రాండ్ నేమ్ సొంతం చేసుకున్నారు ఇక గత ఎన్నికల్లో అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో వైసీపీ తరఫున గెలిచిన అరకు ఎంపీ కొత్తపల్లి గీత తన కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలతో మీడియాలో నిలిచేవారు అయితే ఆమె పార్టీలు మారడం రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కన్నా తన సొంత ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో ఆమె ప్రజల సమస్యలను పెద్దగా పట్టించుకునేవారు కాదు అయితే ఇప్పుడు వైసీపీ తరఫున ఏకంగా నలుగురు మహిళ ఎంపీలు ఉన్నారు అమలాపురం నుంచి చింత అనురాధ అనకాపల్లి నుంచి డాక్టర్ సత్యవతి అరకు నుంచి గొట్టేటి మాధవి కాకినాడ నుంచి వంగ గీతలు ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో వైసీపీ తరఫున విజయం సాధించారు అయితే వీరు ఇప్పటి వరకు ఒక్కటంటే ఒక్కసారి కూడా మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడింది లేదు పోని పార్లమెంటు సమావేశాల్లో అయినా ఏపీ తరఫున బలమైన గళం వినిపిస్తున్నారంటే అది కూడా కనిపించడం లేదు దీంతో ఈ నలుగురు మహిళ ఎంపీలు ఏం చేస్తున్నారు అనే ప్రశ్న చర్చకు వస్తోంది వాస్తవానికి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఏ సమయంలోనైనా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదానే ప్రధానమని సాక్షాత్తు జగన్ ఎన్నికల ముగిసిన తర్వాత ఎంపీలకు హితవు పలికారు దీనిని వారంతా అంగీకరించారు అయినా కూడా ఈ నలుగురు మాత్రం ఏ సమస్య పైన ఎక్కడా గళం వినిపిస్తున్న పరిస్థితి కనిపించడం లేదు మరి దీనికి కారణాలు ఏంటనే విషయం ఆసక్తిగా మారింది ప్రస్తుతం వైసీపీ పార్లమెంటు ఎంపీలకు విజయసాయిరెడ్డి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు ఆయన కనుసన్నల్లోనే అంతా సాగుతోంది ఈ నేపథ్యంలో ఆయన సూచనలే పనిచేస్తున్నాయా అందుకే వీరంతా మౌనంగా ఉన్నారా అనే సందేహాలు వస్తున్నాయి విశేషం ఏంటంటే అసెంబ్లీలో వైసీపీకి ఇరవై మూడు మంది మహిళ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వీరంతా బలమైన గళం వినిపిస్తూ దూసుకుపోతున్నారు జొన్నలగడ్డ పద్మావతి విడదల రజని ఉండవల్లి శ్రీదేవితో పాటు మంత్రులు మేకతోటి సుచరిత స్పీడ్గా ఉంటున్నారు ఇక్కడ మహిళ ఎమ్మెల్యేలు స్పీడ్గా ఉన్నా అదే రేంజ్లో ఏకంగా లోక్సభలో నలుగురు లేడీ ఎంపీలు ఉన్నా వారు నోరు మెదవకపోవడం విచిత్రమే